Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, душка гривня, знак питання, долар нуль». Я є її ведучий Майкл Шчур. В'йо до новин! Купол Верховної Ради впав під час засідання, накривши сотні депутатів. Всередині Ради вибухають гранати, все палає, люди кричать, живих добивають з автоматів. Кров, вогоня, гонія і Надія. Народний депутат Надія Савченко. Як стверджує генпрокурор, саме такий теракт вона планувала влаштувати у Верховній Раді. У слідства є незаперечні докази, що Надія Савченко особисто планувала, особисто вербувала, Особисто розпередавала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. Якщо все це правда, що у неї взагалі в голові? Що? Зараз ми дізнаємося завдяки нашому винаходу нейротелепорту. Трохи тупо виглядає, але так нейротелепорт і працює. Отже, я знаходжуся всередині мозку Надії Савченко. Спробую поспілкуватися з її раціональною частиною підсвідомості. Раціо мовчить, доведеться заглиблюватись далі у підсвідомість. Що тут у нас? Хто не думав зірвати банку або Верховну Раду? Хто не думав зірвати банку або Верховну Раду? Ну, я не думав. У нас про це не говорить тільки лінивий. У нас про це говорять всі. Тільки не всі ж везуть з ДНР до Києва зброю, щоб влаштувати теракт у центрі міста. Великий арсенал зброї у меблях. Вибухівку, набої, вогнепальну та велику каліберну зброю. Намагався вивезти з окупованої території в Україну Володимир Рубан. Ага, 62-мм меблі Володимира Рубана. Ох, тут і мотору шнуло. Соцмережі гуляє напис що 98% українців допомогли б Рубану розвантажувати меблі. В якій соцмережі? Може, це в мережі нейронів голови Савченко такий напис гуляє? Ну, ви знаєте, було своєобразне представлення, і я, безусловно, благодарен Владимиру Владимировичу за те, що він так відповідав, хто такий Медведчук, хто його отець, які взгляди він ісповідував. Я дуже хочу, щоб політики все-таки чули голос мудрості, голос здорового глузду. Нарешті хоч хтось у голові Савченко говорить розумні речі. Я бачила, як Парубій заводив снайперів в готель «Україна». Точно снайперів бачила. І точно Парубія. Я мала на увазі Пашинського, а не Парубія. Надю, не ти мала на увазі, а ведмідь, який в тебе в голові. Я щиро поважаю офіцера Рубана за все, що він зробив в цій війні для України. Точно для України? А може вона знову все переплутала і насправді не хотіла підривати Верховну Раду, а просто збиралася обмазати її заварним кремом? Раціональний Савченко, будь ласка, почни щось говорити, ну будь ласка, ну хоч щось! Мені вже просто смішний цей абсурд. Надю, а нам ваш абсурд вже давно не смішний. Володимир Гройсман нарешті визначився з ворогом. Володимир Гройсман пообіцяв переслідувати боржників із аліментів і назвав їх ворогами. Проблема в тому, що останній раз, коли я звірявся зі списком ворогів Гройсмана, там було лише три позиції. Росія, корупція та популізм – це три головні вороги України сьогодні за версією прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Отже, до ворогів України в особі Росії, корупції та популізму додався четвертий супостат – неплатники аліментів. Не можна їх називати боржники. Їм треба дати юридичний статус покидяк. От записати, хто й хто не платить своїм дітям, він є покидьком. Дуже правильна і своєчасна ініціатива від прем'єра. Ми стоїмо на порожі справжньої революції у юриспруденції. І розпочне її випускник Міжрегіональної академії управління персоналом. Подонок. От просто взяти і записати, це юридичний буде термін. І може завдяки Володимиру Гройсману у юриспруденції з'являться не тільки покидьки, а й важливі юридичні терміни «падло», «наволоч», «сране стерво», «гімно собаче», а також «курва гойдана» для гендерного балансу. І всі вони будуть використані у майбутній справі Михайла Марковича Добкіна. Треба дати юридичний статус покидьок. Загалом, якщо ви побачите якесь лайливе слово на паркані, то не лякайтеся, це може бути новий юридичний статус. 
Знайшлася людина, яка може витіснити з ефіру каналу Рената Ахметова сюжети про штаб Рената Ахметова. Заявив лідер радикальної партії Олег Гляшко. Лідер радикальної партії Олег Гляшко. Олег Гляшко поздравляв всіх з началом весни. Відвідав лідер радикальної партії Олег Гляшко. З подарунками приїхав лідер радикальної партії Олег Гляшко. Женщини требують цвітов і селфі з лідером радикальної партії. 740 тисяч гривень за фотографію Олега Гляшка. Здається, канал Україна, як відділ піару гуманітарного штабу Рената Ахметова сконцентрувався на допомозі одній людині. Ляшко. 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 Ляшко там, Ляшко тут, Ляшко всюди. Якщо відтворити теплову карту переміщень політика ефірами українських каналів, то в районі каналу «Україна» вона матиме колір волосся Рената Ахметова. Настільки насиченим є його рух. Лідер радикальної партії лишився задоволений. Ну, в радикальній партії, вважають, проблема не вирішена. Хвилина до випуску, всім приготуватись. Термінове. Три нових сюжети про Олега Ляшка. Лідер радикальної партії подоїв корову. Викидаємо сюжет про вини Даніліків від раку. Олег Валерійович погодував корову. Викидаємо про перший політ на Марс. Мітинг корів за Олега Ляшка. Вже нічого викидати. Лишились тільки новини про гуманітарний штаб Рената Ахметова. Викидайте погоду. Та окрім журналістів каналу «Україна», які слідкують за кожним рухом Олега Ляшка, Ренат Ахметов приставив до нього ще й свою людину. Виконком радикальної партії Олега Ляшка очолив топ-менеджер металургійної корпорації «Метинвест» Рената Ахметова Юрій Зінченко. Це і є та вакцина, яка дозволить таким підприємствам, як «Азовмаш», розвиватися, піднятися, стати на ноги. Бачите, яке у Ляшка сумне обличчя? Пане Олеже, морганіт три рази, якщо вас тримають у заручниках на каналі Ахметова проти вашої волі. А коли у Ляшка прямо спитала, навіщо йому в партії людина Ахметова, він відповів, що цей Зінченко – найбільший патріот України. Над комбінатом Ілліча під час окупації висів український прапор. І Зінченко ставили до стінки, щоб він зняв той прапор. А він сказав – ні, я його не зніму. Ага. А ще Зінченко власноруч переплавив у печах комбінату три ворожих танка, видав сепаратистам 20 кілограмів отруйної тушонки і потопив колонну бойовиків прямо на півметровій глибині Азовського моря. Гля-гля-гля-гляшко. Але окрім бойок про патріотизм людей Ріната Ахметова, в набір виживання від штабу Ріната Ахметова входять не тільки макарони і тушонка, а ще й DVD з кращими сюжетами про Олега Ляшка на телеканалі Ріната Ахметова, а також красета з піснями Олега Ляшка. Давай вставай, одна полчані, дирішене, пішли домой. Чері Гейл – це українська блогерка. Вона почала з того, що писала про їжу, потім почала співати чужі пісні і робила це так неймовірно, що отримала популярність. Ми побували вдома у Чері Гейл, і я навіть виконав з нею разом її власну нову пісню. Привіт. Привіт. Отже, це та кімната, де це все відбувається, магія, так? Так. Тут ти живеш і тут ти працюєш, виходить з музикою. Так, і тут я інколи і їм, і сплю. Пам'ятаєш своє перше відео, яке ти завантажила в, в Ютуб? І що це була за пісня? Ну, от пам'ятаю, сьогодні буквально ж переглядали. Я отут в своїй кімнаті, сидячи за столом, читаючи з монітора, зі свого комп'ютера текст, поставила камеру з боку і просто записувала якусь пісню з репертуару Кін. Пішов фідбек, почали там приходити якісь коментарі, я почала заливати ще одне відео, ще. І потім у мене з'явилися вже розмовні відео, тому що я вирішила, що все, я відеоблогер, значить я така от українська Катя Клеп, яка буде щось розказувати там, і не зрозуміло про що. Я навіть не знала, коли я перше відео своє почала знімати, я така сіла. І 20 хвилин дивилася сюди у вікно, тому що я не знала, що сказати. Ну я сіла знімати розмовне відео. І про що в результаті воно вийшло? Відео я назвала «Речі, які мене бісять». Ну, як би логічно, коли ти сидиш і не можеш щось придумати, перше, що приходить тобі в голову. Які речі тебе бісили? Ну, в той я, вже, я вже не пам'ятаю. Тобто це... Перебісилась. Перебісилась, так. Третя річ, яка мене бісить найбільше з усіх, це тенденція сучасної молоді приписувати собі якісь психічні захворювання. Потім я знімала якесь відео, типу, мої ідеальні недоліки, це був тренд. Моя права сторона обличчя, моя рука, мій ніс. І потім на якомусь етапі до мене дійшло, що я ж таки співаю, я ж колись там робила якісь відео, що, де я співала. Коли карманних коштів Вітя ще нема, батон на шапку у крамниці обміняв. І з того часу батон найкращим другом став. Як ти почала будувати свою 
ну, стратегію якусь? Чи ти просто хаотично заливала, чи в тебе був якийсь план? Ні, спочатку хаотично. Я просто обрала пісню, яка мені подобається, байдуже там вона в тренді, чи вона тільки вийшла, чи їй вже там 120 років. Ну, таких, до речі, не було. Е, Ідея. Я робила просто те, що я хотіла. Це зараз я вже зрозуміла, коли я вже зробила собі такий левелап і почала капельні кавери робити. Перший був на Новий рік, здається, і я просто записала звук на камеру, потім поєднала всі ці голоси. Я отримала стільки коментарів, як ніколи до цього, і я зрозуміла, що, мабуть, це якийсь знак. І от випустила останній, цей кавер в нього вкладено, було дуже багато роботи, тому що там в одному кавері чотири пісні. Uh-huh. Причому не просто пісні, а вони, якби це пісні зарубіжні, але з словами з пісень Олега Винника, тому е, дуже багато сил пішло на цю штуку усю. Ні, не все одно. Ти зараз є дівчинка, яка менеджер мого каналу. Вона складає мені план, uh-huh. що я повинна зробити. Вона зараз чекає, які там тренди є. Тобто, блогер це не той, хто включив камеру і одразу паблиш, а той, хто кого ну, є було менеджер. І так, було і так, але з менеджером все набагато простіше. А, в тебе ще є інстаграм. Так. А, наскільки він популярний? Скільки там підписників? Як ти ну, вони у мене. Приблизно на одному ж рівні, що YouTube, що Instagram. В YouTube у мене 36 майже тисяч, а в Instagram 31 тисяча. Uh-huh. Але при цьому я можу сказати, що за рахунок того, що я більше публікую в Instagram, він більш популярний вийшов. Uh-huh. А, тому що там активність вища, там переглядів більше. І той самий а, відос, який я опублікувала вчора, наприклад, в Instagram вже 25 тисяч має, а в YouTube 4 тисячі uh-huh. вже. І тут мене хоп, і тут мене хоп, а там би ще так, та тут би ще стоп, я думала ні. Чи я думала день, Боже, за що мені стільки сумних пісень? Чому ти не переходиш на російську ширша аудиторія? Чому не переходиш на англійську ширша аудиторія? Угу. Ну, скажу, що про англійську я думала і почала вже десь е, ну, місяці чотири, мабуть, я стабільно займаюся з викладачем англійської для того, щоб підтягнути саме розмовна. Я думаю, переходити не, не йти з українського ютубу, але паралельно все-таки пробувати і ще і ґрунт е, англійський. англійський так. Російську чому не переходжу? Певний час мені взагалі здавалося, що немає сенсу, тому що росі... українську можна зрозуміти і людям з Росії. Mm-hmm. Періодично мені пишуть з Росії люди, що ми тебе дивимося, і ми вчимось українську, і це взагалі супер приємно. Чому я не думаю переходити на російську? Чесно кажучи, у мене немає навіть відповіді. От мені mm-hmm. просто мені комфортно українською. Я знайшла свою аудиторію. Це клавіші, на яких ти працюєш? Так. Е, ну, я достатньо довго вже на них не працювала. От мої перші відео, наприклад, зняті з допомогою них. Зараз я працюю з лаптопом виключно, тому що там є програма, в якій все включено. Я бачив, як ти тільки що дивилася на цей синтезатор. Ти так, так на нього ти спогади у тебе були, так, про нього? Так, да, можливо, що... можливо. Вибач, я тебе забула. Та, але ти вже не Вибач, витягуєш те, що витягає мій це прослухати. Пережити так. ці пісні ми. Ми будемо жодно собою сльози коптати, з ними слова, яких не сказати. Окей. Е, я вам трошки глядачам розкажу, що Яна зараз е, почала працювати з Євгеном Філатовим, і вона зараз знаходиться в процесі написання альбому. Так, своїх власних так, пісень. Так. Ну, у нас вже вийшов EP, тобто це такий міні-альбом з чотирма uh-huh. композиціями, і зараз ми вже працюємо над повноцінним. Тобто в цій же кімнаті записується зараз і матеріал для повноцінного альбому. Це твоя перша професійна сольна така робота, де ти так. сама свої пісні робиш? Так, ну, тобто це було цілю, коли я вже робила і блог, і все, я знала, що от музика – це те, чим би я хотіла займатися протягом всього життя, але ну, от прийшла до цього тільки зараз. так би не зайшли, якби люди мене не знали за мої кавери. Тому що завдяки моїм платформам от YouTube і Instagram якимось магічним чином просто вилетіла в топи там, по альбомах за декілька днів. Uh-huh. В iTunes перше місце в альбомах, в Google друге місце. Я досі не знаю, як так вийшло. Але от ну, завдяки людській підтримці. Це ти просто видала свої пер- перші пару треків власні і ти бачиш на перше місце? Так. Да. Тобі якийсь невиданий кавер? 
Да, да, зараз я подумаю, як хоч згадаю ту пісню. Ти забула, як вона називається, чи забула, як там Я забула навіть, як вона звучить. Ага. Якщо ти мені теж даш роль і скажеш, нажимаю цю клавішу в цей момент, я буду щасливий просто. Так, можна цю, можна отак от дві натискати. О, о, це крутяк. І от в такому ритмі, типа. Можеш? Тебе лишити тут і дограєш? Так, я можу додовго. Дуже класно вийшло. Дуже тобі дякую за розмову, за знайомство. Тобі дякую. Приємно тебе знати. Джері Гейл, Яна, слухайте, підписуйтесь на неї. Майкл Шур? Не треба підписуватися, не слухайте. Децентралізація добралася до сіл Ходорівського району на Львівщині. А транспорт туди добратися все ще не може. Грязюка! Понад 5 кілометрів ось такої дороги щоранку долають мешканці ближніх сіл, аби дістатися до районної траси. Аби встигнути на єдину маршрутку, їм потрібно вийти з дому о 5-й годині ранку. Шановні, це історична дорога. Саме такою вона була за часів палеоліту і чудово зберегла з того періоду. Ви ходите по тисячолітній історії і ще чимось незадоволені. Ось цей проблемний відтинок дороги пролягає через чотири села. У кожному з них мешканці облаштували блокпости. Чотири села об'єднані в територіальну громаду не мають нормальної дороги до райцентру. Об'єднується громаду люта ненависть. Сотні місцевих жителів не пропускають чужого транспорту. І це в корені неправильна позиція. Адже на пропуску чужого транспорту у свій час піднялися цілі імперії та держави. Фенікійці – торговці, шлях із варях у греки, шовковий шлях. Ходорівці, не тупіт, вводьте плату за проїзд, облаштовуйте блокпости інфраструктурою, з кафе, ресторанів, готелів, борделів та ігрових автоматів. А колись, може, із чужого кузову вам щось цікаве перепаде. Добираються до автобуса або возом, або ось таким таксі. Феррарі, феррарі, феррарі. Ось, ваших односельчан вже феррарі возять до автобуса, а ви кажете, що нічого не змінюється. Голова об'єднаної громади каже, дорогу лагодити не у його компетенції. Якби голова об'єднаної багнюкої громади сказав, що у нього є повноваження і компетенція, то це був би унікальний випадок новітній українській історії. Насправді, в Україні дуже по-різному проходить децентралізація. Ну, як децентралізація? Села просто по-різному живуть. Ну, як живуть? Хтось скаржиться, що немає повноважень, а хтось знаходить можливості. Ну, як знаходить? Просто беруть і роблять. І ні на кого не сподіваються. Готель, спортзал, відремонтовані дороги і сучасна система освітлення вулиць. Невеличка громада на Вінниччині своїм прикладом доводить – захотіли – зробили. А, стоп! Вони ж захотіли, а потім ще й зробили. Якась занадто складна схема. Така складна, що я навіть забув її елементи. Зробити, а перед тим, що забити – забути. Надто складно. Два роки тому відновлювати село взявся сільський голова. В минулому Роман Прилуцький – зварювальник. Жодного дня не був чиновником. Зварювальника? Треба було у мері Києва не боксера обирати, а зварювальника. Роман Прилуцький – зварювальник. Жодного дня не був чиновником. Але як вберегти без того мізерний бюджет розібрався одразу? Дійсно, тут нема чого розбиратися. Головний секрет – не кроїти той бюджет на себе та знайомих. І хоп! Готель, спортзал, відремонтовані дороги і сучасна система освітлення вулиць. Бюджет села трохи більше півтора мільйони гривень. Почали залучати спонсорів та брати участь у тендерах. Так, так, так. Півтора мільйона на рік навіть для такого невеликого села, як Гопчиця, це не густо. Тут, мабуть, ледве на рахунки за електрику вистачило. Відремонтовані дороги, а вулиці освітлюються потужними лед-ліхтарями. В сусідній залі вже нова сцена, а у м'яких комфортних кріслах селяни дивляться фільми та концерти. У Гопчиці безкоштовний вай-фай, а для туристів створили сучасний сайт. Ви ще скажіть, що у них інстаграм села є. Снепчет, інстаграм, ерусі, снепчет, інстаграм. Господи, у них ще й логотип є нормальний, і сайт, і віртуальний тур по музею сода на тому сайті, і село знято з дрона, і сільські голова звіти робить інтерактивні. Шановні мешканці Ходорівського ОТГ, в яких немає повноважень, у вас є лише один шанс на виживання. Беріть своє Феррарі і їдьте по бездоріжжю прямо в село Гопчиця і залишайтесь там жити.
Що спільного у опозиційного блоку та залишків снігу під вікнами? Якщо трішки копнути, починають проступати купи лайна. Тож сьогодні поговоримо про справді наболіле. Чому кожного березня, як тільки починає танути сніг, вулиці українських міст буквально накриває цунамі собачого, та будемо відверті не тільки собачого, лайна, а кожен похід у магазин перетворюється на змагання зі слалому. За статистикою, в Україні 12 мільйонів собачників. З них лише 1% прибирає за своїми улюбленцями. Тобто на всю країну лише 120 тисяч людей, які нарешті усвідомили, що вони не живуть у середньовіччі. В місті калу на дорозі лежать немає. Грубе слово сказати – срач. В місті водять кабіля, кабель накакав. Дітки граються. Діти – це наше майбутнє. А яким буде майбутнє, якщо діти будуть гратися і лайном? Правильно, таким самим, як наше сьогодення. Тож для того, щоб змінити майбутнє, нам треба вплинути на сьогодення, тобто на лайно. Ситуація в цьому плані сумна. Дитячі майданчики буквально заміновані неестетичними кубками. Діти дивляться на неестетичні купи лайна, і в них спотворюється розуміння прекрасного. І тут лише два шляхи – або долучати до кожного майданчика скульптор, щоб робити з гівна щось естетично красиве, або все ж таки спробувати хоч якось прибрати це лайно. У спальному районі встановили спеціальну станцію для прибирання за чотири лапами. Збираєш так рукою, так. а потім другою рукою так вивертаєш і зав'язуєш. Це відео датоване 2015 роком. З тих пір кількість станцій з утилізації собачих відходів збільшилась в Україні рівно на 0,1%. Хоча в Ізраїлі це спробували вирішити інакше. Пластикам собак тепер не треба боятися забруднути руки, бо нічого небезпечного вони не чіпатимуть. Все, що їм треба зробити, це причепити на хвіст свого улюбленця кліпсу з маленьким пакетиком. У той же час у Полтаві закон, що регулює вигул тварин, знаходиться у так званій квантовій суперпозиції. Тварин не можна вигулювати без повідків та намордників, а також в невідведених для цього місцях. Ну, особливо в Полтаві, то відведених місць для цього немає. Це все одно, що позакривати всі служби реєстрації автомобілів, а потім просто стояти і штрафувати всіх водіїв за те, що у них немає номерів. В масштабах України щоденно півтори тонни собачих фекалій залишається в парках, містах. Півтори тонни на день – це 547 тонн на рік. Тобто 547 тисяч кілограмів лайна. Чого ми чекаємо? Месії? Натхнення? Чи може знову нема фінансування? Чи може ви чекаєте, що з цих тонн лайна хтось зліпить окреме міністерство регулювання собачих екскрементів? Ні, не зліпить. Прибирайте самі за своїми собаками. Сейшели. Що ми знаємо про Сейшели? Це місце, де відпочивав генеральний прокурор Юрій Луценко за 50 тисяч доларів. Це місце, де, за словами генпрокурора, відпочиває середній клас. А також Сейшели – це місце, де побував наш спеціальний кореспондент Дмитро Щебетюк. Нарешті я на Сейшелах. Пройдуся місцями бойової слави ГПУ, а заодно перевірю, наскільки острів він призивний. Хоча це місце відпочинку для середнього класу, великих очікувань від рівня обслуговування в мене немає. Після України Сейшели вражають. Початок березня, а сніг прибрано, бурулі не висять і все навкруги посипано піском. І головне – тепло, за яке наприкінці місяця не принесуть платіжку. Вирішив просто зняти, бо кадри гарні. Такі зелене все наді мною, а там позад мене море. Скажу чесно, весь час дивився навкруги, чи не підкрадається десь з боку Петро Порошенко, щоб перерізати червону стрічку перед тим, як коли самого війська вперше вкотиться на Сейшельську землю. Сейшели складається зі 115 фантастично яскравих островів. Декілька я встиг відвідати, але так і не запам'ятав їхні назви. Тому давав їм кодові імена. Класно 1, класно 2, класно 3, класно 4, класно 5, класно 6, класно 7. Класно 113, класно 114, класно 115. О, 115. Виходить, я на всіх побував. Переміщатися ж між ними досить легко і зручно за допомогою човна. Ми зараз їдемо на пливемо, точніше, на острів Прайсленд і потім на Ладік. 
І цікаво, що в цьому кораблі, в якому ми пливемо, це економ-клас, коротше, там далі є навіть зручна облаштована вбиральня, я трохи навіть в шоці. Класно, коротше. Напівпорожні пляжі на Сейшелах шокують. Тут не треба приходити о 6 ранку та розкладати рушник розміром з аеродром, щоб зайняти собі трошки місця. Я запливав і далі. Набагато далі насправді запливав і ви бачите, які тут крутяцькі краєвиди. Сейшели порадували дружніми туристами, які завжди готові прийти на допомогу. Знаєте, так прикольно, тут люди тільки бачать, якщо я десь зупинився чи застряг, відразу пропонують свою допомогу. Так що навіть на Сейшелах можна будь-куди потрапити, якщо сильно захотіти. Напевно, український туроператор не знав про існування добрих туристів, тому що у Києві мене відмовляли від екскурсій. І не просто так, бо інклюзивність островів на досить низькому рівні. Особливо в місцевому аеропорті, у якому ніхто не звертав на мене уваги, немов я нова резолюція ООН. Будьте готові, що на Сейшелах вам ніхто не допоможе, тому що тут вас кидають просто і ви самі робите. Але мене не налякаєш, і я не з тих, хто буде сидіти весь тиждень в готелі. Тому багато гуляв. Добре, що на Сейшелах мало поліції, і мене не оштрафували за рух по зустрічній смузі. Деякі люди, побачивши мене, мали такий дивний вигляд, немов зустріли людину на візку вперше. На Сейшелах можна одночасно нюхати кокос та дивитися на диких мав, щоб нарешті відчути себе народним депутатом за колоною. Сейшели – це не лише кокоси, пляж та океан. Тут є купа красивих місць, але… Не знаю, чи можна тут недорого відпочити, тому що дури дорогущі, що капець. Якщо оцінювати відпочинок на Сейшелах в генпрокурорах Луценках, то я відпочив на 8 Луценків з 10. Мінус один Луценка за неінклюзивну інфраструктуру ззовні готелю, та мінус один Луценка за те, що тут був Луценко. Коротше, відпочиток вдався на славу, як ви бачите, я згорів, обліз, ще раз згорів. Коротше, відпочивайте, насолоджуйтесь життям і отримуйте задоволення від кожної миті, від кожної подорожі. І іноді одна подорож може вас привести до іншої. А тепер час шарат та ребусів. Харьковчанам пропонують це робити в спеціально відведеному місці. Робити це, що це? Слухати тя-тя-тя-тя, грати в шахи під екстезі, дивитись російське телебачення, критикувати Порошенка. Здаюся, не знаю. Біть все, що під руку попадеться. Хрустальний сервіс, мебель, техніку. Невже харків'янам нарешті вдалося потрапити до маєтку Кернеса? Знімати стрес полезно для здоров'я, а щоб і без ущерби для собственного жилья, харьковчанам пропонують це робити в спеціально відведеному місці. Взагалі, ідея непогана, але що робити, коли стрес схопив прямо на вулиці? Посеред білого дня і донести його до спеціальної кімнати нема ніякої можливості. Може обладнати такими антистресовими кімнатами зупинки міського транспорту? Каску, маску, перчатки, а також одягаємо защитний костюм. Далі вибір сценарія. Можна ламати мебель, бити посуду або техніку. І точно, така послуга має бути доступна в офісах. Бо іноді дуже важко тримати все в собі. Терпіти, мовчати, контролювати емоції! Іноді це неможливо. Антистресовий може бути будь-яка порожня кімната. Починайте дряпати стіну. Поначалу стесняється, а потім всі веселіють і починають все крушити, громити. І чим це відрізняється від звичайного весілля на Харківщині? Олад, біта, топор, кірка. На любий вкус. Це все більше нагадує тренувальну базу тітушок. Необичну услугу першими придумали японці. І вона швидко покоряє світ. Ведь так можна легально і безпечно випліснути агресію і злобу. Та які там японці? В Україні це давно вже винайшов Украфтодор. Його руки – це дороги, його молот – це ями. А трощить він ваше авто, нерви, гроші і віру в людство. Ось так у Украфтодорі знімають стрес вже не перший рік. 
Якщо ви думаєте, що український автопром помер, то ви не помиляєтесь. Але Україна все одно займає лідерські позиції у світі завдяки активістам-одинакам. Від «Жигуля» до «Лімузину» усього за три роки. Двоє братів Ромів із Шепетівки взялися перекроювати свою прозовану у народі копійку по-новому. Нарешті ми знайшли хоча б двох людей в Україні, які щось роблять по-новому. І завдяки цим завзятим парубкам ми тепер знаємо, що це була за загадкова червона діагональ на передвиборчій агітації Петра Порошенка. Це був червоний семиметровий «Жигуль». Я поїхав в Черкасах, а там робили, виходить, ламба двері, бачив, сімерки зробили «Жигуля». І я до цього мастера наче говорю, говорю, а зробиш лімузина? Він каже, скільки? Каже, метрів три-чотири. Він каже, а що це буде чотири? Каже, давай сім. Кажу, сім? Ну, давай попробуємо. Приходиш ти до пластичного хірурга, кажеш, давай чотири. А він тобі, а давай сім. Сім? Ну, давай попробуємо. Чому саме от такий автомобіль? «Жигуль»? Так. Щоб був необатновений. Ексклюзивний. Семиметровий лімузин, щоб бути ексклюзивними і відрізнятися. Хоча в Шепетівці, щоб відрізнятися, достатньо просто не ридати щовечора від депресії. Яке призначення цього лімузину? Ну, весілля возити і там, дівічники, що і. Наскільки людей от можна там? Ну, ну дорослих десять. 6-7-8 чоловік. Десять десь людей дорослих, а дітей 18 лізає. А не мовлят 44 влізає, а ембріонів 280, а яйцеклітин 4 трильйони, а сперматозоїдів 150 трильйонів. І половина з них буде там після першої оренди на місцевий випускний. Це вона одна копійка по всій Україні. Жигуль. Це циганський лімузин. Увага, оголошення. Ви щойно подивились сюжет про ромів та жигулі лімузин без расизму та стереотипізації. Ми не жартували про крадені кінські сили на Шепатівському лімузині та кашенькових злодів, які працюватимуть у цьому лімузині. Не вигадували танці з ведмедями у семиметровому жигулі. Так, це можливо. Можливо зробити сюжет про ромів без ідіотських жартів про ромів та ведмедів. Хочу публічно заявити про крадіжку. Чого? У мене вкрали коня. Що? Хто? Уорці. В'є до музики. Сьогодні у нас у музичному лайві гурт з Івано-Франківщини «Звідтам, звідки і мої пращури». Мені було дуже приємно побачитися і поговорити з земляками. Гурт «The Jozers», хлопці, привіт. Привіт. Ви самі з Калоша родом всі. Так. Да. Чому ви себе називаєте найсміливіші діти провінції? Знову ж таки... Це потрібна сміливість, щоб... Ну, подивись на щоб нас. Щоб бути скалуша. Там треба, по-перше, прожити 18 років і, і потім, не знаю, попробувати виїхати, напевно. Ну, їм це не вийшло, вони там Вони живуть. далі в А я це от тут. Що ви сьогодні будете грати? Ми сьогодні будемо грати а, трек, який називається «Хоча б ще раз». Це наша перша українська пісня. Спеціально для вашої передачі. Серйозно? Так. Да. Це почесно. Ну, і більше, напевно, не буде такої. Аж так ви ставитесь до мовного питання. Якою мовою у вас більшість треків? Ну, статистично англійською. От. Ну, ми там різними промишляємо. Буває і грішите, я так розумію. Ну, ми трохи зрадники. Трохи зрадники. Ви це усвідомлюєте? Ну, так. Чуть-чуть. Заради чого? Ну, це все російський реп. Він на вас впливає? Ну, Тіматі. він всюди. Такий Тіматі. А хто? Нью Скул там всякий. А, ви аж так глибоко погрузли в цьому гріху. Є є. Ми це запікаємо. Давай зупинимо цю, просто цю кількість поганих слів. Гаразд. Я просто Добре. собі уявляю, що зараз уявляють глядачі і слухачі про те, що ви будете грати, і наскільки вони будуть здивовані, коли це не то, що вони думають. <рес> ну, знаєш, є спокуса написати біти і почати читати під автотюн, але ми трохи митці. Трохи митці. Трохи митці. Отже, у нас зараз буде пісня хоча б ще раз гурту «The Jozers», який називає себе «Найсміливіші діти провінції». Слухайте.